Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Vlog Auto Super aqui, programa que vai ao ar todo dia aqui no canal, às 6 horas da tarde. Então se você não quer perder todas as loucuras que acontecem aqui na Auto Super, você vai procurar aqui nessa tela, tem um botão para se inscrever agora no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e ser o primeiro a ver o vídeo. E se gostar do vídeo, já dá aquele like. Bom, vou mostrar aqui para vocês, olha quem está de volta aqui. Sim, a L200 do Richard voltou aqui para a Auto Super, porque hoje a gente em parceria com a Strike e a Pneu Free, vamos fazer uma grande mudança nesta picape, tá? O que acontece? O Richard, ele usa bastante essa picape, realmente é uma picape, até vocês vão ver o estado que ela tá aqui suja, a gente manteve ela assim, para vocês verem que, meu, é o carro de guerra, cara, ele vai para tudo que é lugar, pro meio do mato, ver os bichos dele lá, as loucuras que ele faz, inclusive, aqui na descrição do vídeo tem o link para o canal dele, para você se inscrever, e a gente vai fazer diversas modificações aqui. Eu vou falar da primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Antes de tudo, a gente vai levar é, este carro aqui com os pneus do nosso amigo Marcão. E vamos instalar os pneus x que chegaram aqui da Pneu Free. Os x eles chegaram agora recentemente no Brasil. É, isso foi um, uma grande luta da Pneu Free para trazer esse pneu para cá. Porque ele é um pneu bem diferenciado, tá? Ele é um pneu, vocês vão ver ele aqui, ó. Certo? Parece que é um pneu só para lama, só para o barro, mas cara, esse pneu ele vai bem em todo tipo de terreno, de verdade. Ele vai bem no asfalto, na lama, ele é um pneu, a gente fala, híbrido praticamente, assim, por, por incrível que pareça, com baixo ruído em asfalto, que é o grande problema. O desgaste dele não é absurdo, né? Tem pneu que se você colocar no asfalto ele acaba muito rápido. Então, assim, eu vou mostrar algumas coisas legais, vou dar um spoiler aqui para vocês, olha, só... Disso aqui, ó. Sim, o pneu tem letras brancas e isso já vai dar um visual muito legal. Então, a gente vai dar um pulo lá, vamos correr com isso aqui agora e em seguida eu já mostro para vocês o resultado que é animal. Bom, galera, chegamos aqui no Marcão para começar a colocar os Xbri. Vou falar uma, uma curiosidade. Por que, que os pneus vêm com isso, é, isso aqui em volta deles, né? Alguns pneus vêm com isso. É, isso aqui não é um frufru de embalagem. Isso aqui é para não riscar as letras brancas que vem na parte de fora que eu vou mostrar já já para vocês aqui. Bora lá. Se liga no visu desse pneu. Galera, todos esses pneus, eles vêm, esse, esse azul aqui, eu, eu até imagino que seja uma, uma proteçãozinha a mais que vem aqui, tá vendo? Todos eles vêm com esse, com esse acabamento que parece meio azul. Qualquer marca que você compra diferente, ela vem com esse acabamento. Isso aqui depois é só você passar uma esponjinha e sai, tá? Lavando aqui. A gente fez isso já aqui no canal em outras, em outras situações, tá? Bom, esse daqui é um pneu 265-7516, tá? É, bem próximo ali da medida original. Se não for a medida original do carro ali, eu já vou olhar no pneu original e falar pra vocês, tá? É, mas umas coisas legais que eu gostaria de falar dessa nova marca da XBRI, né? XBRI, que a, a Pneu Free está trazendo aqui, o XBRI Brutus. Meu, esse pneu ele tem algumas coisas muito legais é, e custa muito mais barato do que um pneu equivalente concorrente, tá? Então assim, ó, ele tem uma carcaça reforçada, tá? Então o que, que essa carcaça reforçada faz? Se o Richard for andar com esse carro aqui lá na areia, por exemplo, que ele tem que diminuir a calibragem, ele pode andar até com 12 libras só de calibragem sem estragar a carcaça do pneu, porque o pneu ele vai dobrar e esse pneu ele, ele tem essa carcaça reforçada justamente para isso. Agora, se ele for andar num terreno onde ele precisa andar com calibragem alta, ele pode colocar até 60 libras aqui nesse pneu, certo? Para transpor os obstáculos de onde ele estiver passando. É, outra coisa legal é que os sulcos são bem profundos, né? Então você consegue ter maior parte, uma, bo uma boa tração, né? E, e isso também influencia até em pisos molhados, o escoamento de água é, é bacana, né? Pra dar, dar tração, o pneu grudar mesmo no chão, certo? Já falei pra vocês sobre a questão da durabilidade, tá? Esses pneus aqui, eles vêm, vêm mostrando aqui no mundo onde eles já vendem, é, a durabilidade dele é substancial, certo? Não é um pneu que acaba rápido pelo fato de ser um pneu que você olhando assim, bate a cara neles e fala, putz, é um pneu para usar na terra, na lama. Não, ele é um pneu pra, que você pode usar ele em qualquer terreno e ele vai bem no asfalto, tá? De verdade, certo? A gente vai até mostrar isso para vocês, eu vou sair daqui rodando com o carro. É, uma, uma característica que falaram que ele não é ruidoso, que geralmente esses pneus aqui 
é, que tem essa característica, eles fazem muito barulho quando você está rodando com ele. Então assim, eu estou muito empolgado aqui por a Pneu Free ter mandado, ter confiado nesse projeto, ter mandado algo diferenciado para a gente estar tá mostrando que existe sim esse tipo de pneu é, mais acessível. Tá? Você está acostumado com marcas que trazem esses pneus aqui a preços exorbitantes, é, tanto que tem muita gente que usa... É, tem, existe mercado negro aí de pneu usado, de pneu recapado, disso, daquilo E a pneu free tá trazendo um pneu de ponta para você jamais ter que ficar passando esse tipo de situação aí, tá? Isso aqui é animal, meu, pneu usado, eu tô, assim Eu acho que só de, só de trocar o pneu aqui já vai mudar muito a picape Por incrível que pareça Vou mostrar já já pra vocês aqui, beleza? Bom, eu falei pra vocês sobre a medida Esse daqui ele é 265,7516 o pneu que tinha aqui original era 265 70 16. Qual que é a diferença do 70 para o 75 que a gente fala? 265, isso quer dizer que a largura do pneu é igual. 16 é o aro. Então, óbvio, tem que ser o mesmo aro porque não, não vamos trocar as rodas. E o 70 para o 75 é que esse pneu ele é mais alto. Tá? Ele é um pneu mais alto. Então, isso, como a gente vai mexer, vai fazer um trabalhinho na suspensão, vai dar uma levantada na picape. Isso é importante, até porque ele... Como acaba indo para muito lugar, sei lá, o Rick falou, meu, vou para Manaus, para Amazônia, para tudo que é lugar louco nessa vida. E difícil, às vezes, passar por alguns obstáculos. Então, se a picape ela tá sempre um pouquinho mais alta, isso facilita ele para fazer as trilhas que ele já faz, tá? Então, só para esclarecer para vocês essa diferença lá. E para a galera que, meu, se empolgou, quer conhecer mais sobre o XBRI, e ou esse aqui especificamente, os links estão aqui da Pneu Free para você olhar lá. E, meu, vale muito a pena. Não esqueçam do cupomzinho também, Auto Super, que temos aqui, tá na descrição do vídeo aí, para você que vai comprar, beleza? Tamo junto, galera. Galera, chegou a grande hora, a, 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 o grande momento aqui, onde o carro vai para o chão e a gente começa a ver o resultado aqui. Ele vai dar, uma, acho que aqui, né, aquela torqueadinha nas rodas antes. Mas, meu, olha como é impressionante, só de bater o olho aqui assim, ó, o quanto muda o carro, sério. Será ele baixar 100% aqui? Mas, meu, tá louco, o pneu muito bonito, muito bonito, assim, visualmente comparado com os originais e, 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 a, e aquele negócio não é um negócio só visual né esse pneu ele não foi trocado né só porque ele é bonito né eu falei todos para vocês as características desse pneu isso é muito legal certo então galera que precisar também tem link na descrição aqui do da loja do Marcão onde você pode vir aqui você pode comprar os seus pneus lá na pneu free receber aqui e fazer a montagem aqui balanceamento alinhamento se precisar de serviço mecânico o Marcão também tem aqui ele faz bastante coisa aqui então Link aí, tá aí, segue ele, qualquer coisa dá um toque, beleza? Então, vou voltar pra lá. Obrigado, Pneu Free, por essa primeira grande mudança e importante, né? Porque, meu, esse, cara, esse carro aqui vai desbravar o Brasil aí, junto com o Richard, já faz isso. E é muito importante ele estar tá seguro aqui com esses pneus excelentes que nós recebemos agora. Valeu! Bom, galera, voltei aqui pro galpão e olha quem já tá aqui, Richard já chegou. Tô suando. Vocês estão vendo que eu tô suando? Por é, que, que eu tô suando? Porque o ar-condicionado tá suando. Não, porque vocês... É, também. <risos> também, <risos> não. Mas porque vocês estão mexendo no meu, no meu íntimo, entendeu? E eu fico preocupado. Ah, dá um é, suador, né? Cara? É, dá um suador. É, é, suador. É, vocês cara. vão mexer em tudo, cara. Aquela gotinha que nasce é, aqui, né? É, aqui é, atrás. É, 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 desce, desce escorrendo aqui pelo... Enfim, Sim, é, exato. Como Bom, é. a gente já, já trocamos os pneus. Você viu, né? Já começou a ficar ah, com cara de mal, né? Já, começou, é, já tá mais malvado. Já, já tá mais malvado, malvado né? E ó, ó, vai, ó, vai melhorar Isso bastante. daqui, esse negócio azulzinho, é só uma proteção, tá? Pra você não sujar o A letra fica branquinha. Assim que você limpar ela, esse azulzinho sai e fica uma letra branquinha. A gente vai limpar pra ele, né? Vamos quebrar isso pra você. Não, é, tá. entrega Bom, esse negócio pronto, hein? A, Sim, agora é o seguinte, é. eu vou falar com, com o Samuel aqui para ele explicar pra gente tudo que a Strike tá trazendo aqui junto com os parceiros dela, que tá. tem muita coisa aqui, tem muito equipamento. Para ser bem sincero, 
Eu não faço tanta ideia de. Assim, é, visivelmente dá para saber o que, que é, mas assim, vai mudar muito o carro, vai ficar um negócio, mas um projetão. Que ela, ela monta, ela faz, o negócio dela é montar esse. Vamos, esse, vamos chamar esse aqui. Esse, esse é bicho ruim, é isso? Isso, isso. Gente, fala isso. Trabalha, Primeiro, gente... apresentar você, ele já quer falar, já quer contar que é Ele quer botar coisa pra andar. Ele quer botar coisa pra andar. Ele quer botar Galera, esse daqui é o Samuel da Strike. Bem-vindo ao canal, link aqui na descrição do vídeo, junto com o Richard, com todo mundo, todos os parceiros que estão envolvidos aqui na descrição desse vídeo, que vai ser um vídeo bem bacana, onde a gente vai transformar a picape do Richard aqui no canal. Samuel, conta aqui pra gente o que, que, o que, que tem nesse kit aqui, ó. deixa eu mostrar pra galera aqui, ó, galera. Se liga o tamanho desse kit aqui, ó. Conta aí, Samuel. Vamos lá. O que que além, tem aí? além do serviço de reprogramação, nós da Strike Brasil oferecemos também essa preparação junto com vários parceiros nossos. Então, nesse caso, o que, que a gente vai colocar nela? Amortecedores off-shocks com lift de uma polegada, jumelos da Pickup Comfort que vão trazer mais, definitivamente mais conforto para a caminhonete, para-choque de ferro e protetores para motor e transmissão da Pen off Road, guincho da WB 4x4, um guincho muito bacana de 13 mil libras, e para fechar o snorkel da OGZ, além da reprogramação Strike Brasil. 6.006 toneladas Metade. e meia, mais ou menos. Oh, Caraca! Dá pra virar o chá gordo aí. Vamos fazer o um teste. Ó, é, pelo que eu entendi, esses amortecedores, quando a gente fala de lift, eles já são maiores. Ele isso, já vai dar um. Isso, eles vão permitir. É uma polegada e meia, dois centímetros e meio a mais de, de altura para caminhonete. Né? O, o para-choque já vem com estrutura para a gente poder colocar o guincho. Isso que é bem bacana, eles são, com, são de empresas diferentes, mas dá para utilizar um no outro, já vem para isso vem mesmo. Pra isso. Já vem com as luzes lá também, vem com os Putz protetores para a parte de baixo também dela e toda. Vai ficar invocado, hein? Vai ficar invocado. E Pode permitir ser. um apelo off-road maior para ela. Não é uma coisa estética, né? Uma coisa também útil. Ele vai poder é. entrar num, num lugar com pedra, com água. Posso fazer uma barro? pergunta? Eu não sou um grande manjador dessa área off-road, mas quando a gente coloca um para-choque desse, além da proteção maior e tudo mais, você está aumentando aquele ângulo de entrada, de ataque, também, que também, os caras falam também. alguma coisa Isso, nesse sentido? A, a, além dele ter ele mais não força, vai... você poderia empurrar alguma coisa também. E acho que ele não caso, vai tão baixo igual ele esse. Ele não fica tão baixo quanto o original. Cara, Legal. eu fui pro Cima Show, isso aqui parece muito aquelas peças gringas, cara, que eu vi lá no Cima Show. Muito louco, né? Muito Bom, a gente, quanto tempo a gente precisa para fazer isso aqui? Um diazinho a gente mata? Um dia a gente mata tudo. Um dia a gente mata? Então agora é hora de começar a trabalhar. Vamos Acabou a moleza. Obra. Vamos à obra. Então vamos nessa. Richard, se prepara que você vai sair daqui com uma Christian, picape nova. Eu vou, vou é ficar, Christian, eu vou Christian, né? Pro canal do, do Christian aqui. Do Beleza? Richard, do Richard, do Richard, 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 desculpa. Pera, pera, desculpa. Vou fazer de novo. Desculpa, eu tô com o Christian na cabeça. Eu vou ficar no ar condicionado e vou deixar ele suando sozinho. <risos> oh, quantas vezes o Lucas já te chamou de Christian hoje? Eu tô Meu, cansado. Tá cansado, né? Pelo amor de Deus. No canal do Christian. Do, de Christian. Meu Deus, velho. Não aprendi. Bom, vamos nessa que tem bastante trabalho aqui, galera. Vamos lá. seguinte, as rodas aqui pratas, elas se tornarão pretas, antes eu vou dar um talentinho aqui, limpar elas direitinho, escovar né, tirar, deixar, riscar o verniz pra tinta preta dele e vamos fazer isso aqui mesmo que a gente tá sem tempo de mandar pra mim um parceiro, então vamos começar. Ô, <risos> oh, desculpa, foi mal. Eu pensei, eu já ia correr. Aquela proteção azul, bate a água e ela já sai inteira, ó. ó. Legal, né? A lavadora de alta pressão é legal por causa disso. Esse, esse final de semana eu lavei o carro lá em casa, tava sem a cárter ali, é diferente lavar com isso daqui, viu? Mas vamos lá, bom, bora limpar tudo e deixar ela pretinha, bora. Passou rapidinho para vocês, mas aqui foi um trabalhinho, já limpamos todas as rodas, já passamos palha de aço em todas elas também. 
Então se vocês conseguirem ver bem aqui a aparência É bonito né, o XB branco né? Muito bonito Enfim, tá vendo que já tá toda riscadinha? Vai ser isso aqui que vai fazer a, cu, a tinta aderir Bom, como a gente tá sem tempo, a gente vai pintar do jeito bruto Como a gente tá, vai pintar spray preto se a gente colocasse aqui aquele esqueminha dos baralhos, a gente não ia conseguir pintar essa bordinha, tá vendo isso aqui? O vincozinho aqui do lado de dentro. Ah, obrigado, hein, Paspalê. Mas, ó, a Alice me ajudou bastante aqui. Vamos lá. Ativo, então agora a gente vai... Só vamos cobrir aqui as letras brancas mesmo, tudo bonitinho. E vamos tacar spray preto aqui. Vambora, vamos mudar raiz. essas rodas. Então raiz. Bora, raiz, é isso. Passa rápido no vídeo, mas o trabalho que os caras fizeram aqui, o tanto de trabalho que deu para esses caras aqui montar isso aqui. É, sabe pra conta aí pra gente o que, que já rolou aqui, o que, que já deu para fazer aqui na parte dianteira e depois a gente falar da traseira. Certo, aqui a gente já instalou esses amortecedores off-shock, já são preparados, para suportar mais é, atividade off-road, né? E também ele já garante o lift de uma polegada, ou seja, ele vai estar 2,5 cm mais alto a caminhonete. Legal. Mesmo com a mola original? Com a mola original, com a mola original. Só o amortecedor deles que já vem com essa, com essa diferença. Cara, a carga da mola é impressionante, galera. Mesmo a gente soltando tudo aqui, ainda não vai ficar com carga ainda no carro. Tivemos que fazer umas peripécias aí pra conseguir tirar a mola. Legal. Show de bola, vamos Legal. ver essa traseira aqui. Vamos lá, na traseira... Olha, olha como é bonito, né? É, na traseira Peças é um novas, pouquinho né? diferente. A, o amortecedor aqui, na verdade, ele mantém a mesma altura. Tá, ele, não, ele não traz nenhum lift nesse caso, ele até, eles têm, disponibilizam isso aí, tá? Se quiser aumentar mais, o carro tem isso. Mas esse aqui, ele é o tamanho normal, porém a gente teve, para fazer a, esse aumento de, da, da altura dela, o pickup comfort. Muito então, legal. Então, além dele trazer uma estabilidade maior e maior conforto, é. principalmente na traseira, todo mundo reclama muito de andar no banco traseiro da caminhonete, que ela dá aquele sol avanço, ele garante um amortecimento melhor. E com isso ele trouxe também um, um ganho aí de, de uma polegada, no caso, dois centímetros e meio. É. Quanto que custa, em média, uma peça dessa aqui? Em torno de 600 reais e a suspensão varia um pouquinho conforme o lift e tudo mais, mas de 3, em torno de 3, 3,5. 3, 3,5. Isso. Legal, pô, tem uma, tem uma grana de equipamento aqui. Pô, isso daqui é uma solução super simples, né? Um negócio que até poderia vir de fábrica já, né? No sim, caso, sim, né? e tem para todas as caminhonetes. Eles fabricam para toda, toda a linha de caminhonete nacional, tem esse acessório. Tem esse acessório, né? Legal demais. Né? Legal, então tá faltando, falta só um lado ali da, da, da parte dianteira. E aqui isso. a gente já vai começar daí a colocar depois em seguida a parte... O choque e o guincho. Para e os choque. protetores, toda a parte sim, de o baixo, snorkel, e tudo mais. E aí tem o snorkel para a gente finalizar. Demais, snorkel né? é trampo? Snorkel é eu... Um pouquinho tem chato. Tem que cortar, né? Tem que cortar, tem que encaixar. Ele é um pouquinho chato, mais chato do que difícil. Legal. Muito louco, velho. Vamos lá, é parabéns, legal, velho. Que mesmo. trampo, mano. Legal, é galera da Strike tá arrebentando aqui tá com arrebentando nós, hein? Não, Olha, da hora. Bora. Bom, galera, não é a primeira vez que a picape do Richard tá aqui. A gente já fez algumas coisinhas nela. Pra quem quiser ver esse vídeo, clica aqui agora. Assiste esse vídeo lá, foi bem bacana. E vamos correr, porque, meu, ainda tem bastante trampo aqui pros caras. Já tô meio, já tá meio acabado ali o Samuel também, sem moleza, velho. Já era pro meu irmão estar tá aqui hoje dando uma força, mas ele inventou que ele tava com um problema é, igual o do Marcelinho. Tá trabalhando pesado. Pesado. Né?
Galera, eu, eu vou interromper aqui a programação dos caras aqui que eles estão trabalhando. Assim, ó. O Lucas não gosta que mostre isso aqui, ó. Só que eu vou mostrar que isso daqui é sinônimo de trabalho. Sem moleza pra vocês aqui, né? Não teve carinho, né? Não teve carinho, galera. Eu vou mostrar pra vocês que esses caras trabalharam muito aqui pra encaixar esse para-choque dianteiro, certo? Como é uma peça nova, feita basicamente sob medida, sempre precisa de ajuste, certo? É, aquele negócio, um carro ele é sempre diferente do outro, né? Então tem sempre algum detalhezinho que precisa fazer. É... Ele fica nervoso quando a gente começa a gravar, daí de repente ele deixa cair as coisas. Mas a boa notícia é que assim, a parte acho que mais difícil eles já superaram, certo? Já temos aqui então para-choque no lugar e o guincho está funcionando já também? Funciona Como é que funciona aí? É um controle? Como que é? Isso, tem duas opções, ó. a gente tem o controle que ele vai preso aqui, então, numa situação você pode vir aqui, desconectar e colocar esse controle aqui. Mas a gente vai mostrar o mais bacana, que é o controle remoto. Vamos deixar fechadinho que aqui. Que é o... Que é pro controle remoto. Caraca, esse controle remoto, o negócio tá... Vou falar, hein. Então você tem aqui ele... Ô, louco! Aí aqui, esse bom. daqui é aquele material que, não, que ele é super resistente Isso. e não precisa ser de metal, né? Aquele cabo Justamente, de aço que é. dá um trabalho da p. Né? Ele esfarela, tem todo aquele problema de machucar a mão e tudo mais, porque esse aqui não tem esse problema. É o que tem sido utilizado no mundo inteiro, é o melhor material que tem hoje para a gente utilizar um, tecido, um material sintético, né? Mas com bastante resistência também. Samuca, é o seguinte, eu sou um cara muito forte, eu participei daquele World Strongest Man lá. Certo, eu acho que se você puxar, o guincho não vai ter força pra puxar de volta comigo segurando aqui, ó. Vamos ver? É sério, ó, vamos, ó, sério, vai. Caraca, velho. É pra seis toneladas e meia, três mil livros. Não mil, tem mas... como, né? Então não tem como. Dá Aí, até pra dar uma surfadinha aqui. Dá, aqui dá, né? Ele puxa do tipo de... Caraca, velho. Não tem bacana. como, não tem como. É muito forte. Seis toneladas é coisa pra caramba, galera. Beleza, animal, velho. Gostei, hein? Olha, vou, vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, quando a gente tá gravando, porque depois tem que guardar isso aqui certinho, Ih, né? Não, pode, não pode enrolar de qualquer jeito, a gente tava brincando. Vou falar assim, olha, vem desse trampo aí que vocês fazem, né? A Strike faz desde a reprogramação, o, o contato com os parceiros pra ter um, um projeto desse. Vou falar, será que não chegou a hora da Auto Super ter o seu projeto aqui, off-road, assim, com, umas, com uma cara de mal, assim? Essa pode ser... Gente. Pode ser no Leleque, pode ser no, no Gurgel, pode ser no Mamarock, pode ser numa L200 também. Eu acho que tá chegando a hora da Auto Super entrar nesse mundo aqui e começar a montar um projetinho desse, cara. Eu gostei demais. Só convidar a gente. Galera, escreve aí quiser, nos comentários. É Vamos fazer essa força lá. Tem o contato da galera da Strike aqui na descrição do vídeo. Segue os caras, faz uma força lá, porque talvez a gente faça um projeto off-road aqui. Eu, tô, eu gostei muito de tudo que tá acontecendo aqui, né? Ah, vamos mostrar pra galera o... O snorkel lá, o buraco vamos, do snorkel lá sim. que vocês fizeram, só para mostrar para a galera como é que funciona. Ó, isso daqui é a parte meio que triste, né? Que você tem que dar uma cortada aqui, mas faz parte do jogo, certo? Aí instala toda a tubulação isso. que vem a lá da... Não terminou aqui, vai ficar o filtro de ar aqui nessa caixa, vai voltar tudo aqui fazer a instalação. Uh -huh. E aí a gente vai vedar tudo isso aqui para não ter o perigo de entrar água. Exato. O snorkel vai aqui. É, e aí o suspiro do ar fica lá em cima, não tem mais perigo de entrar. Exato, ah, então o motor. que acontece? O ar que entra para dentro do motor, em vez dele ser puxado mais ou menos nessa altura aqui do motor, ele passa a ser puxado por aqui. Então, ou seja, meu amigo, se você tiver água aqui, ó, aqui ó, na sua porta aqui, ó, batendo no vidro, você vai, conseguir atra... você vai conseguir atravessar. Muito louco, hein? Animal. Bom, já atrapalhei bastante aqui. Eu vou falar para vocês, eu preciso pedir desculpa para o senhor Lucas Fontana. Certo? É, de vez em quando ele tem uns probleminhas. É, editor, se você quiser mostrar o Lucas tendo algum probleminha em frente à câmera, assim, algum bug que ele dá, fica à vontade agora. Viu aí, galera? Isso aí. Esse é o Lucas Fontana. Ele falou sobre pintar as rodas. E eu falei, cara, a gente não vai conseguir pintar essas rodas aqui a tempo e tal, tudo mais. Né? A Pneu Free falou, meu, o, 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 o X-Bri, o X-Bri, enfim, cada um fala de um jeito. É... Ficaria muito mais bonito se as rodas, em vez de prata, fossem pretas. E ele pintou. E olha como ficou bonito, sem brincadeira. Vou falar, tem hora que o menino Lucas tem talento. 
Olha isso. Meu, ficou muito bonito com esse pneu aqui, ó, de verdade. Sério, esse pneu aqui, assim, ó. Esteticamente, cara, uma pintura de roda e uma troca por uns pneus desse naipe aqui muda completamente o carro, tá? Bom, para vocês saberem aqui o que vai acontecer agora, eles vão continuar aqui na montagem, tá? Talvez a gente faça a revelação do carro para vocês, não aqui no galpão, direto lá no Aras Toyuti, porque vai ter uma surpresa no próximo vídeo, sim. Aí vocês vão ver o final desse vídeo aqui do carro pronto e o próximo vídeo vai ser uma coisa muito louca, vocês não podem perder. Então, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, que o Richard vai ter uma grande surpresa. Surpresa. Ah, eu falei do Lucas, eu comecei a ficar um pouco doente. Bom, é isso aí, galera. Valeu, tamo junto. Galera, chegamos aqui ao Aras Tuiuti e ó, vou falar uma coisa muito legal para vocês. Eu, eu tive quero uma. Também. É, é, desculpa. Eu tive a oportunidade de vir pilotando o carro. Eu pilotei antes e depois. Cara, o remap, o remap do carro já deixou o carro muito mais esperto. É muito mais legal. A gente né, que manja disso na hora. É já muito mais legal. Senta no carro, vê que o acelerador já vem mais rápido e tudo mais. O cara falou que veio pilotando. É, é rapaz. cara, piloto aqui, não é dirigindo não. Bom. Samuca, em primeiro lugar, agradecer pelo, pelo projeto aí, pela força que a Strike deu aqui, trouxe todos os parceiros aqui junto para dentro do negócio. Animal, velho. É, o carro mudou muito, a, além das nossas expectativas, assim, não só visualmente, mas é uma coisa funcional, né? Não há, não há um apelo visual, né? Não é o esportivo de adesivo que vende no Brasil. Isso aí. A gente tem que falar Felipe, a verdade. Felipe veio falando que ele sentiu já o carro muito mais na mão, mesmo na estrada, assim, o carro fica mais plantado, apesar de mais alto, mais plantado, mais seguro. Ele é mais firme. Irado. Assim, ó, de verdade, mudou o carro. Sim, fico muito feliz a gente começar a entrar nesse mundo, vocês ajudarem a gente nessa etapa é. aí que, assim, vocês sabem, a Auto Super é acostumada com carro baixo, performance e tudo mais, e aqui ele mostrou um pouco dos dois mundos, do off-road pra gente, né, com os pneus aí que a Pneu Free mandou, Sim. o XBRI Brutus, meu, assim... E é Brutus? É Brutus mesmo, é, é muito é bruto, louco, velho. Brutus mesmo, esse pneu, assim, é... é as... Eles falaram pra gente no asfalto que a gente não ia ter tanto problema com é, ruído. Sim. Eu vim dirigindo o carro e aquele negócio, você não precisa aumentar o volume do som não, porque o, o, o pneu não dá aquele ruído Obrigado. absurdo. Senti o carro bem firme, bem na mão. Aí chegamos aqui na, chegamos aqui na estadinha de terra, já dei uma br brincadinha aqui, eu e o Arthur. Já, ah, o carro, ó, vou falar, mudou muito, dá um pneu confiável. Eu tenho que tirar o chapéu e, e agradecer. Eu já, já falei isso que, cara, valeu muito a pena você ter pintado as rodas de preto. Cara, ficou bonito pra caramba. Ficou bonito. Cara, assim, ó, fez a diferença total. Boa. E combinou com todo o kit que ele trouxe aqui de amortecedores, para-choque, guincho. Que mal, velho. Kit Comfort na traseira. E, pra fechar com chave de ouro, o remap, onde a gente conseguiu notar toda essa diferença aí. Samuca, só fala aí as marcas que ajudaram a gente nesse projeto aqui. Vamos né? lá, só agradecer rapidinho também vocês a oportunidade de dar essa oportunidade aí pra gente. Tamo junto. E vamos lá, quem teve com a gente foi o guincho da WB 4x4, snorkel da OGZ, o kit de lift da Offshox, além do Pickup Comfort, os jumelos da Pickup Comfort, e por fim, Remap Strike Brasil e os para-choques e protetores da Pena Off-Road. 
Pô, Bom, galera, muitíssimo obrigado. Sem vocês, essa realidade para toda essa galera aí não seria possível. Obrigadão e que venham os próximos. Exatamente. Né? Fica de olho no próximo vídeo aí que vai ter a moeção, lógico, aqui no off-road com o Richard, com o Samuel da Strike e todo mundo aqui, beleza? Tá, vamos lá. Bora, bora terminar rapidão aqui que o Richard... Christian, velho. <risos> velho, eu vou chamar toda de Christian vez, de novo, A vida velho. toda, né? Caceta. Bom, o Richard está chegando aí. A gente vai aproveitar para começar a é, posicionar o carro para ele não ver aqui. E já vamos pro off-road mostrar o que, que o carro dele agora é capaz, beleza? Então, para quem quiser ver uma pequena experiência de off-road nossa, clica aqui, dá uma olhada aqui naquele vídeo onde a gente testou a Action. Vídeo com, com erros e outros, outros spoilers para os membros, membros aqui embaixo. Aqui. Bolinha para se inscrever no canal. Clica aqui, dá uma olhada na Store, que seremos o maior revendedor de óleo online em 2020. Valeu, Tamo galera. Obrigadão. Valeu, Samuca. Obrigado. Valeu, Strike.